Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui online no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o biólogo Gabriel e sejam bem-vindos ao Planeta do Conhecimento. Hoje nós vamos analisar um duelo entre dois gigantes, duas cobras colossais, a Titanoboa e o Vazuki. Vamos descobrir quem que vai vencer essa batalha, né? Eu sei que vocês adoram um duelo animal, então já vai se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho das notificações, deixa muito like no vídeo porque ajuda o canal a crescer. A gente vai entender passo a passo as características biológicas, físicas e químicas, tudo que estiver envolvendo os animais, pra gente descobrir quem que vai vencer esse grande duelo. Começando pela Titanoboa, a primeira combatente. Titanoboa serregionensis foi uma espécie de serpente que viveu ali há cerca de 58 e 60 milhões de anos atrás, no período Paleoceno, nas florestas tropicais da América do Sul, tratando-se de uma única espécie incluída nesse gênero titanoboa. Através de uma comparação do tamanho e da forma das suas vértebras fossilizadas com as, aquelas da, das cobras atuais, os investigadores eles estimam que ela medisse cerca de 13 metros de comprimento e tivesse uma massa corpórea de uma tonelada mais 135 quilos. Os fósseis foram encontrados né, de diversos indivíduos. Foram 28 aproximadamente os, o número de fósseis dessa espécie onde foi encontrada nas minas de carvão de Serrejão, na Colômbia, no início de 2009. Antes dessa descoberta, eram pouquíssimos os fósseis de vertebrados deste período descobertos nos antigos ambientes tropicais da América do Sul. Acredita-se que a temperatura do habitat da Titanoboa tem uma temperatura ali entre 30 e 34 graus Celsius. A estimativa consistente com a hipótese de que há uma grande concentração de gás carbônico atmosférico nos trópicos do Paleoceno. A Titanoboa é considerada a maior cobra já encontrada de todos os tempos e um dos predadores mais perigosos do mundo. Segundo os pesquisadores, a Titanoboa teria surgido depois da extinção dos dinossauros, cerca de 6 milhões de anos depois da queda do asteroide Tixulubi. É meio difícil a pronúncia, mas enfim. Logo após a queda do asteroide, formou-se uma enorme nuvem de gases estufas, de gases tóxicos, que inibiu a presença de radiação solar. A radiação solar não conseguia penetrar no planeta Terra. O efeito estufa foi praticamente anulado. Isso acabou gerando um resfriamento da Terra. Mas logo depois, com o passar do tema, o clima foi suavizando e se tornando mais quente, o que favoreceu o surgimento da Titano Boa. E por pelo menos 2 milhões... De... Depois disso, 2 milhões de anos... Ela se estabeleceu aqui como o maior predador do planeta. Culpava o topo da, da cadeia alimentar no seu habitat. Inclusive, acredita-se que seu tamanho gigantesco veio exatamente disso. Da temperatura do local onde ela vivia. Tá, mas vai você deve estar tá pensando assim, né? O que, que o calor do ambiente tem em relação ao tamanho do animal? Bom, uma das possíveis explicações para o grande tamanho da Titanoboa poder estar relacionando, né, poder ter uma relação ao fato das temperaturas do ambiente naquela época serem bem mais altas. E porque as serpentes são o que? São organismos ectotérmicos. Isso significa que a temperatura deles vai variando muito de acordo, de acordo com a temperatura do ambiente que ela está inserida. Ou seja, se a temperatura for mais quente, o metabolismo vai estar tá mais acelerado, isso vai ser um grande favor à sua sobrevivência. Ela vai poder o quê? se alimentar, se acasalar com mais facilidade. Quando a temperatura estiver um pouco mais quente, se estiver mais fria, pode causar uma hipotermia severa. Por exemplo, você não vê crocodilo, lagartos e cobras quando vão se alimentar ficar, sei lá, num ambiente que não tenha muito a luz solar. Por que, que eles ficam muito tempo lá tomando sol antes de ir para a água, quando fica um pouco mais fresquinho? Quando está no auge do, do sol, né? quando está mais quente no dia, ali no, no auge do sol no meio-dia, de manhã, os répteis vão ficar ali tomando sol para poder manter a temperatura estável, manter a temperatura ali ambiente ao favor de sua sobrevivência. Enfim, é a mesma coisa que acontecia com a Titanoboa. 
É, pois é, gente. A gente pode estipular aí que talvez a extinção dos animais aconteceu devido à diminuição dessa temperatura. Eu sei que muitos aqui vão querer puxar uma outra ideia do tipo, olha, então tiveram aí uns lepidossauria como Mosasauro, lembra do Mosasauro que apareceu lá no Jurassic World? Comendo tubarão, comendo Indominus Rex, enfim, comendo geral. Eles eram gigantescos, tá? Mas de fato, talvez a temperatura do planeta naquela época possa ser que seja algo crucial, com que esses animais fossem gigantescos, ou talvez pelo fato deles serem grandes, eles vão ter uma habilidade maior de armazenar um calor, até mesmo um calor extra. Diminuindo, quem sabe, esse lance da ectotermia É uma coisa de louco, né gente? A gente não sabe ainda o certo qual foi o lance da, da extinção da Chitonobu Mas provavelmente tem a ver com a alteração da temperatura Mas de fato, foi o maior predador que existiu naquela época né? O predador terrestre, mas também né? é semiaquático Porque a Chitonobu passava muito tempo na água Vivia lá caçando animais aquáticos. Mas aí como que uma serpente tão poderosa que ficava no topo da cadeia alimentar era tão grande e acabou sendo extinta? Possa ser que tenha a ver também por competição por recursos com outros animais. Isso também faz parte aí do nosso arsenal de hipóteses. E até hoje não se sabe ao certo o que, que foi causar a extinção. Mas se... segundo as hipóteses mais plausíveis... A mudança climática no planeta Terra, no caso o resfriamento dela, foi o principal fator. Mas é, a gente tem que levar em consideração também a competição por alimento. Como a gente já falou, a Titanoboa, ela precisava muito da radiação solar para poder se manter aquecida. Como elas eram gigantescas, elas iam precisar de muito calor, muito mais do que as serpentes menores. E quando o planeta se resfriou de novo? Aí complica ainda mais, né? porque não ia ter calor para ela conseguir sobreviver. Ela não ia sobreviver no meio da neve, no meio do gelo. Inclusive, uma curiosidade é que a temperatura atual do planeta Terra não consegue suportar serpentes gigantescas que ultrapassam é, 10 metros de comprimento. Então, as cobras atuais dificilmente passam dos 7. Dificilmente, gente. Vai no máximo ali uns 5,5, uns 6, 6,5. Não passa dos 7 metros de comprimento. É, é impossível. A Titanoboa possuía entre 13 e 15 metros de comprimento, quase um metro de largura, e pesava mais de uma tonelada. A partir da análise das estimativas do tamanho do réptil e do habitat, os pesquisadores concluíram que a cobra viveu durante o período Paleoceno, ou seja, 60 milhões de anos, e se estabeleceu como o maior predador do planeta por meio... por, por pelo menos 10 milhões de anos. O paleontólogo da Universidade de Toronto, no Canadá, Jason Head, afirmou que o corpo da cobra era tão largo que se estivesse se movendo pelo corredor e decidisse entrar em meu escritório para me comer literalmente, teria que se espremer pela porta. E como o animal era muito robusto, né? então por isso que ele veio com essa ideia aí. Bom, então o estudo da paleontologia nos deu grandes insights, vários insights enormes sobre as vidas de organismos extintos, mas é limitado pela disponibilidade de fósseis e o quão incompleto é o registro fóssil. Foram apenas 28 fósseis. E o campo avançou aos trancos e barrancos ultimamente devido às tecnologias mais sofisticadas, que permitiram uma análise ainda mais detalhada dos fósseis que a gente obteve, desses 28 fósseis. No entanto, recrutar a assistência de outras disciplinas pode ajudar a, a lançar uma luz sobre a vida de organismos extintos que a análise de fósseis poderia não ajudar tanto assim. É possível o quê? Usar nosso conhecimento de ecologia das espécies existentes que usaram habitats semelhantes ou que são, de uma maneira filogenética, relacionadas às nossas espécies extintas para poder fazer aquelas suposições educadas sobre suas vidas. Essa abordagem tem sido muito utilizada no sucesso do estudo do tamanho do corpo dos crocodilomorfos, por exemplo. A evolução da morfologia das asas, a caudas, né, as caudas das aves, bem como com o planeio entre os vertebrados. Mesmo assim, os organismos relativamente eram distantes. E qual que é o cerne dessa abordagem? Ele é baseado 
na suposição de que diferentes organismos poderiam responder de maneiras semelhantes quando expostos a um conjunto particular de pressões evolutivas e ecológicas, especialmente se eles compartilham ancestrais comuns recentes e compartilham um determinado modelo que os coloca em tendências e restrições semelhantes. Essa é a razão pela qual as adaptações de características da história natural entre vertebrados mostraram tendências notavelmente semelhantes em todos os taxa e variedades de habitat. Eu sei que muita gente fala taxons, mas o, o plural de taxon é taxa, tá? Bom, então quais eram os habitats que a titanoboa mais vivia? Elas viviam em pântanos tropicais cercados por florestas, que provavelmente faziam parte de uma extensa área úmida que foi se espalhando pelo oeste da América do Sul, resultado do represamento do rio Palio Amazonas, tá? O, o Amazonas ancestral, não é o Amazonas atual que a gente conhece, é o Palio Amazonas, o Amazonas antigo, o Amazonas primitivo, pela elevação da Cordilheira dos Andes. Esse processo teria começado desde o final do período Cretáceo e durado até o Neógeno, criando um extenso sistema inundado de estuários e pântanos na maior parte do Nordeste da América do Sul. Esse pântano teria flutuado de água doce para condições semelhantes às marinhas em ocasiões em que o clima local resultou em maiores taxas de evaporação e um sistema que pode ter sido desconectado do oceano. A Titanoboa pertencia ao grupo de Constritores neotropicais O que são serpentes constritoras? São aquelas que se enrolam Nas presas e causam Uma asfixia Ou afogamento, isso estiver acontecendo No ambiente aquático Ela vai causar uma Um sufocamento, um enforcamento Vai causar uma Parada cardiorrespiratória na presa Isso significa constrição O que a gente vê? Jiboias, caninanas, sucuris Pitons e por aí vai, né? Esses serpentes de dentição ágrifa que não tem nenhuma presa que é feita para inocular peçonha porque não são animais peçonhentos. A morfologia das vértebras do, do crânio da titanoboa coloca ela firmemente dentro da família boide, a família das jiboias. No entanto, nenhuma análise filogenética formal foi feita na espécie. A taxonomia dentro da família é problemática porque apenas o uso do material craniano pode fornecer as informações filogenéticas mais confiáveis. E o único crânio conhecido é incompleto, os gêneros boini. Não são diagnosticados apenas pela morfologia das vértebras, no entanto, a evidência vertebral é forte o suficiente para considerar a titanoboa dentro da família boini. Titanoboa pode ter vivido mais de 60 anos com base nas linhas de crescimento parado nas vértebras. A gente já descobriu que a Titanoboa foi predadora de topo de cadeia, mas o que será que ela gostava de comer? Do que, que ela gostava de se alimentar? A hipótese mais plausível é que a Titanoboa devia ter se alimentado de uma variedade de peixes. Ela era muito piscívora, né? Como os atuais gaviais, como foram os, os espinossaurídeos lá no período Cretáceo. Elas se alimentavam também de crocodilos, como vocês estão vendo aí na imagem, de tartarugas que habitavam os pântanos, que elas também costumavam habitar nesse período. Embora a gente não saiba exatamente o que esteja relacionado, eles eram relacionados o suficiente para que as similaridades ecológicas e Filogenéticas entre sucuris e titanoboa possam oferecer a possibilidade de usar sucuris como um proxy para poder entender partes da ecologia da titanoboa, porque como eram parentes, talvez sejam muito difíceis de aprender por métodos paleontológicos. Então a gente percebe aí que a paleontologia ela possa ser muito eficaz, só que ela sozinha não vai poder desmistificar, não vai poder desvendar de fato como que funcionava a etologia, no caso o comportamento animal da titanoboa, por ser um animal pouco estudado, pouco descrito, enfim, é agora que os estudos estão começando a ficar mais evidentes. Então é necessário que a gente use dados da biologia da sucuri como modelo para a gente poder entender mais a fundo como foram os hábitos da titanoboa na época que ela esteve em seu auge, para poder justificar bem as, essas razões. Primeiramente, elas são intima, 
elas são intimamente relacionadas de maneira filogenética, pertencendo à mesma família dessas serpentes construtoras. É razoável esperar que sua ancestralidade compartilhada resulte em respostas semelhantes e variáveis ambientais. Elas compartilham um nicho ecológico semelhante e suas interações ecológicas com outros membros de sua comunidade teriam produzido pressões de seleção semelhantes. Ambas são predadores de topo, que vivem em ambientes aquáticos tropicais, principalmente os pântanos. Existem algumas semelhanças e diferenças na dieta das sucuris fêmeas adultas e no que se supunha que a titanoboa se alimentasse. Ambas eram predadoras aquáticas que causavam muito os crocodilomorfos e outros vertebrados da fauna ribeirinha. No entanto, havia também diferença no fato de que a titanoboa provavelmente incluía mais os peixes na sua dieta, como foi evidenciado por abundantes dentes palatinos, enquanto os peixes estão muito ausentes na dieta de sucuris. Não significa que as sucuris não gostam de predar peixes, elas preferem mais os répteis, algumas aves, de preferência mamíferos, né? mamíferos que elas adoram predar, enquanto a titanoboa tinha preferência por uma dieta mais piscívora. Então, é razoável esperar que eles enfrentem pressões ecológicas e evolutivas comparáveis. Terceiro, sucuris são de longe o gênero mais bem estudado da família Boide. Na verdade, os autores que descreveram a titanoboa usaram um conjunto de dados de sucuris para poder estimar a sua massa. Bom, agora vamos falar da segunda competidora, a Vazuki, ou o Vazuki, como você preferir chamar. Onde foi descoberto esse... Poderoso Vazuki na Índia, cientistas conseguiram recuperar 27 vértebras da cobra Vazuki, índicos, um animal pré-histórico que pesava ali em torno de uma tonelada também, um gênero extinto de cobra gigante, provavelmente parecida com uma piton ou uma jiboia, tamanho entre 10 a 15 metros de comprimento, peso até uma tonelada, viveu no Eoceno há cerca de 47 milhões de anos, o habitat de Vazuki habitava um ambiente terrestre ou semiaquático, possivelmente pântanos, vivia na região hoje, onde hoje é a Índia. A Índia, o Sudeste Asiático. Outras curiosidades, assim como a Titanoboa não era peçonhenta, e o seu nome foi escolhido em homenagem a uma serpente da religião hindu chamada Vazuki. Ela é geralmente retratada enrolada no pescoço do deus hindu Shiva, aquela naja que fica ali enrolada no pescoço dele, que era o pet dele. Mas obviamente a gente sabe que Naja é um, é um elapídeo, é uma serpente peçonhenta, diferentemente da Vazuki da vida real. A Vazuki da mitologia era sim uma Naja peçonhenta, com aquela peçonha que é neurotóxica, diferentemente da Vazuki da vida atual, né? do mundo real. Embora serpentes como Sucuri e Piton surpreendam pelo tamanho, já se arrastaram sobre a terra cobras muito maiores do que elas. Na Índia, os cientistas recuperaram essas 27 vértebras do Vazuki, esse animal pré-histórico que teria chegado ali a 15 metros de comprimento, pesando uma tonelada, é um tamanho bem similar ali da Titanoboa, podendo até ser maior. A gente não tem ainda tanta certeza, mas a gente sabe o quê? Que a serpente gigante teria parecida com uma... Ela poderia ser parecida com uma grande piton e não tinha peçonha, como afirmam os especialistas. O fóssil foi descoberto na mina, lá no estado indiano de Guraj Gujarat, desculpa a, a palavra que é difícil de pronunciar, perto ali da fronteira com o Paquistão. É no continente asiático, isso a gente tem certeza. Então acredita-se que os fósseis encontrados tenham cerca de 50 milhões de anos, embora a serpente pertença a uma antiga linhagem que viveu na Índia até cerca de 12 mil anos. Considerando seu grande tamanho, Vazuki era um predador de emboscada lento que subjugava suas presas por meio de constrições como as sucuris e as pitons fazem hoje em dia. Mas o que a gente entendeu aqui? Que o Vazuki era um predador de emboscada, era lento, era pesado, diferentemente da Titanoboa que já tinha um pouco mais de agilidade, por ela ser um pouco menor, ela, ela por ser menos robusta e tinha muita agilidade na água. Então era um animal mais rápido, mais ágil, tinha uma capacidade de abrir a boca, fazer uma abertura muito maior do que o Vazuki fazia. Então a Titanoboa parece que era bem mais habilidosa 
nas suas predações. Bom, o Vazuki vivia num pântano perto da costa, numa época em que as temperaturas globais eram bem mais altas do que atualmente. Então, é, e o que aconteceu? O pesquisador ele explicou ainda que o tamanho do animal é uma das pistas que permitem concluir que a Terra tinha temperaturas muito quentes, as temperaturas eram altíssimas naquele período. O grande tamanho do Vazuki sugeriu que os trópicos eram mais quentes do que atualmente. Bom, galera, então chegou a hora da gente poder comparar as suas propriedades, as suas características para a gente poder chegar a um aval, a uma conclusão de quem venceria essa batalha. Bom, o Vazuki, a gente descobriu quantas vértebras, lembram do número? 27, para poder comprovar o tamanho dele. E eu diria mais ou menos isso, tá bom? E a Titanoboa, a gente já teve um pouquinho mais de acesso, né, de conhecimento, porque foram ali pelo menos uns 28 fósseis descobertos. Então, em termos paleontológicos, o ponto é da Titanoboa. Isso inclui também partes do crânio, como eu já havia falado. Então, assim, é mais fácil a gente poder levar em consideração o tamanho da Titanoboa que o tamanho do vaso. Do Vazuki. Isso tem que ficar muito bem claro nessa situação. Então eu ainda acredito que Vazuki possa sofrer em visão nessa questão. Também a Titanoboa já está já muito mais consolidada como a maior cobra de todos os tempos. A gente tem que tomar muito cuidado que, com que os veículos de comunicação, os jornais venham passando as informações por aí. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia de quem a gente está falando. Aí temos aí as duas maiores serpentes que existiram. Agora vamos falar do Vazuki. Depois a gente volta a falar da Titanoboa. A gente tá lá vendo a estátua representada lá no Shiva. Aí a gente percebe o Vazuki ali no pescoço, só que não é o mesmo, tá? Não é a Naja. Era a serpente constritora, parente lá da, da, das Pitons. Então o Vazuki ele tá sendo representado de uma maneira bem diferente na mitologia do que é Dessa recente descoberta. Então, o Vazuki da vida real é algo semelhante ao que a gente possa estar vendo aí nessa imagem. Né? Seria até semelhante a uma pita, uma jiboia, algo parecido, mas poderia ser um pouco diferente. Visto que é um grupo parafilético. Tá extinto. E além do mais, eles tinham algo que tudo indica uma dificuldade maior para abrir a boca, diferentemente da Titanoboa, que tinha maior facilidade. A boca... Do, do Vazu, que não é tão desenvolvida como das boides ou das próprias pitons que existem atualmente. E no caso da Titana Boa, como é que fica a situação? Já que ela é parente das sucuris, das jibóias. Pois é, isso é muito sinistro. Então a gente já tá tendo um pouco de ideia ali de quem poderia vencer essa batalha, não é mesmo? Mas agora considerando o tamanho. Por o, o Vazuki se alimentar de crocodilos, de tartarugas, de peixes, até mesmo baleias primitivas, né? Ele tinha um pouco de dificuldade ali para abrir a boca, né? Fazer aquela abertura grande, era mais lento, tinha que armar emboscada porque não teria tanta velocidade assim, tanta agilidade para poder perseguir suas presas. E quanto a Titano Boa, na hora de caçar, costumava usar apenas sua força muscular. Ela agarrava suas presas e esmagava até a morte, até causar o sufocamento, o afogamento, isso se for no ambiente aquático, como se fazem as sucuris hoje em dia. É um método de predação que a Titano Boa pode ser muito assim eficiente, pode ser um, uma técnica muito semelhante ao, ao método da predação da sucuris hoje em dia, né? Sucuri verde, amarela. E vocês devem estar perguntando como que funcionava esse método que a Titano Boa usava que hoje em dia as sucuris usam. Basicamente é o seguinte, é uma técnica muito similar que os crocodilos, os jacarés fazem hoje em dia. Eles ficam lá esperando embaixo da água, ali na beira, né, no rasinho onde ficam as presas lá tomando água. Aí eles têm que vir na espreita, tem que vir ali né, na stealth, tem que conseguir surpreender a presa com que ela não fuja. Aí eles atacam por baixo, logo direto ali no pescoço. Até mesmo na cabeça, elas puxam para baixo d'água, se enrolam e fazem o animal ficar de cabeça para baixo. E é causa, causa o, o afogamento, o estrangulamento, enfim, assim que funciona a constrição. Enfim, as titanoboas também eram muito, eram animais muito habilidosos nessa técnica. 
talvez o Vazuki não poderia ter tantas habilidades, já que ele provavelmente funcionava melhor no ambiente terrestre. Mas e aí, galera? Quem que vocês acham que venceria? Bom, eu vou dar meu aval aqui. Por todos os aspectos, as características que a gente vem analisando, a vencedora é a Titanoboa. Por ser um animal mais habilidoso, mais ágil, mais rápido. Enfim, ela era um pouco menor. Ela não era tão robusta, igual o Vazuki. Mas é diferente de um animal que não consegue abrir tanto a boca, que não é tão ágil, não é tão ligeiro, é mais pesado, tem mais dificuldade para se locomover. Consegue, né? Se locomover bem na terra, mas tem dificuldade de se locomover na água. É um pouco mais limitado, então a gente já concluiu que a Titano Boa conseguiu quebrar muitas barreiras que o Vazuki não quebrou. Então tá aí a resposta. Vencedora, Titano Boa. Eu peguei uma inspiração lá do vídeo do Você Sabia com o Biólogo Henrique, que é um vídeo excepcional. Recomendo que vocês vão lá no canal Você Sabia e tem outros vídeos no canal do Biólogo Henrique. Eu super me inspiro neles, eu sou inscrito do canal deles, enfim, é, eu me inspirei neles, na ideia deles para fazer esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo. Se você acabou de chegar, seja bem-vindo. Já vai se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho para receber as notificações e deixa muito like, gente. Deixa muito like no vídeo porque deu trabalho de fazer esse vídeo. Eu fiz um roteiro de quase 20 páginas. Não foi fácil não, gente. Compartilha meu conteúdo com a família, com os amigos, em todas as redes sociais. Por falar em redes sociais, os arrobas vão estar aqui na descrição do meu Instagram e do meu TikTok. E lembre-se do nosso bordão. O conhecimento vai dominar o planeta, porque aqui é o planeta do conhecimento. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.